Bom dia pessoal, bom dia amigos Vitor Juliano aqui direto de Uruguaiana Vou tentar ser o mais breve possível Para o vídeo não ficar muito extenso Porque é muita, muita coisa que a gente passa aqui Muita coisa, mas vou tentar resumir Tinha acabado de postar no, no canal Direto do trecho O vídeo Como tinha sido o nosso final de semana Quem passou, quem não passou a fronteira e chegando aqui no consulado já tivemos outras dessas notícias in inacreditáveis, inimagináveis. Coisas de que se um não estivesse aqui passando por tudo isso, se, um não, se uma pessoa conta para outra, ela diz, não, mas não pode ser. Não, mas fizeram isso com você. Sim, sim. O que se passa ali na aduana argentina são coisas de não acreditar. É, explicações interpretações pessoais, normas internas que não estão escritas em nenhum lugar, estão escritas numa folha impressa por eles mesmo, feita no Word, aí no momento, é, coisas assim incríveis. E agora a gente chegou então, estávamos sem contato com o consulado desde, a, desde o dia 30 às 11 horas da manhã, porque na, na quinta-feira eles trabalharam só na parte da manhã, depois foi sexta-feira, sábado, domingo, ninguém trabalhou. Então hoje a gente voltou aqui no consulado para ter de novo um contato aqui. O consul do ano passado entrou de férias, já é um consul novo. Primeira informação. Segunda informação, pedimos assim, bom, o consul, pode, o consul novo pode conseguir algum contato com algum organismo para ajudar, facilitar a nossa passagem para o outro lado, que seja... Um, direitos humanos, direito das crianças, porque, bom, deixa eu explicar, não é mais a minha situação, a minha situação é uma, nós somos atualmente 16, atualmente 15 porque o ucraniano conseguiu passar, mas não é mais a minha situação individual, a minha eu acho que dia de todos que está aqui é a mais fácil, eu estou a 650 km da minha casa, pego o um ônibus e vou para casa e termino com tudo isso. Mas eu, por lutar por um direito meu, e por já estar adiando a minha visita ao meu filho, desde agosto, nem é uma visita. Na verdade, desde agosto, eu estou entrando em contato com o consulado, com o lado argentino, para ir buscar o meu filho e trazer ele para cá. Tirar ele de um apartamento, tirar ele de uma quarentena cavernícola, onde não tem mais escolinha de futebol, onde eles não fazem mais nada, onde eles só ficam no celular, onde eles não têm mais vida social por causa dessa quarentena que implantaram. Desde agosto, tentando tirar ele da Argentina. Em agosto, sim, gente, em agosto a regra era assim, ó, entrava na Argentina e fazia 14 dias de quarentena num hotel ou numa, no, ou numa pousada pagos por mim, só para depois ter contato com eles, com família ou com algum ente externo. E, e aí eu disse, não, tem que esperar, isso é inviável economicamente. Então eu fui esperando, fui adiando para setembro, adiei para outubro. Depois eles mudaram, não, podia ser 14 dias de quarentena já na sua residência que você tem no seu documento de identificação. E assim eu fui adiando até chegar dezembro, aniversário do meu filho, festas de Natal, festas de final de ano. E também fui surpreendido de um dia para o outro com essa normativa. Porque até então eu disse, não, eu vou ir na Argentina e vou fazer os 14 dias de quarentena. Mas vou estar com meu filho. E simplesmente no dia que ia pegar o ônibus em estrela, tinha que ter o PCR. Ou seja, já tinha mudado aquela normativa, podia fazer só a quarentena. Não, daí já tinha mudado de um dia para o outro, que tinha que ter a quarentena e o teste do, do PCR. Então eu faço o teste do PCR faça a declaração jurada e me venho para a fronteira. E me venho para a fronteira com o site de imigrações como, testi como testemunha, testemunho, testemunha. Eu estou mesclando aqui o português com o espanhol porque estou com... direto aqui com argentinos. né Estava com o, o site de, do governo escrito que eu podia passar, não me proibindo, não me proibindo. O tema aqui também é terminologias. Restrições... Ok? Se entende restrições? Bom, requisitos? Só que na aduana eles entendem como proibição. 
eles têm um título né, que se diz Argentina Sierra Fronteiras. Listo. Pronto. Argentina fechou as fronteiras. São seis páginas o boletim oficial. Tem que ler as seis páginas, tem vários parágrafos e assim é. Só que daí já tem normas internas, já tem interpretação pessoal envolvida, é, coisas assim inimagináveis que a gente já passou e presenciou ali. E desinformações entre, os, entre as próprias instituições do lado argentino. Agora, por exemplo, no dia de hoje, então vou contar o relato de hoje, é, que por que a família que ganhou a autorização do cônsul a família, o casal com três crianças. Por que, que eles não conseguiram passar? Com uma autorização. E no domingo, então, o pessoal de migrações ali do lado da aduana disse que... Bom, vocês têm autorização, vocês tudo, tem tudo. Ok, só que agora a gente precisa saber se essa autorização, ela é autorizada. Vocês me entenderam? Isso mesmo. É assim. Por isso que eu digo que são coisas inacreditáveis. Precisa existir agora uma outra, uma outra instituição, uma outra pessoa que autorize a autorização. Então a gente chegou aqui no consulado e como eu disse, já não é mais individual, é coletivo. Nós estamos num coletivo. Eu tenho empatia por a causa deles, eles têm empatia pela minha causa. É... E, e assim é, é um coletivo e aí disseram assim, não, passa aqui o consulado é, depende do ministério ex, do exterior imigração depende do ministério do interior, então eles têm que se colocar em acordo para que um autorize a autorização do outro tá, essa é uma da do dia de hoje, da 2021 depois de tantas outras desinformações que já teve. Se eu falar tudo aqui, vai dar um vídeo de 30 minutos. Segunda, a gente pediu então que, como o cônsul mudou, o cônsul do ano passado, que começou todo o nosso trâmite aqui, ele entrou de férias. E veio um cônsul novo a partir de hoje. Então a gente pediu para ele se ele poderia também ajudar, entrar em contato com é, algum organismo de direitos humanos, de direito das crianças. Eu estou dizendo isso não que eu estou exigindo direito das crianças, não que eu esteja exigindo direitos humanos. É como eu digo para vocês, eu pego aqui o ônibus e volto para casa e vivo a minha vida. E espero tudo isso passar e vou lá ver meu filho. Eu já esperei é, nove meses, dez meses, eu posso esperar um mês a mais. Mas eu já estou nessa lenga-lenga aí e... Quero ver o meu filho. Na verdade, eu queria ir buscar ele. Pego ele, trago ele para o lado brasileiro. Melhor ainda. Seria tão fácil ele solucionar o meu caso. Tá, você tem autorização em 48 horas, você tem que voltar. E está autorizado. E eu vou e volto. Mas aí eles complicam com a placa do carro. Eles complicam com o ônibus, que você não pode fazer é, transbordos no caminho. Eles inventam alguma coisa. Tá? E a gente chegou aqui e pediu, sim, o cônsul já está em contato com isso. Eles já, já fizeram tudo isso. Tá, e por que, que não vieram? E por que, que não conseguem um contato com uma assistência social, por exemplo, para vir aqui dar uma, uma olhada, assim, se solidarizar com a situação? Tampouco que somos 500, é, 500 pessoas tentando cruzar, somos 16. São cinco, são cinco crianças... Não, não vem ninguém. Por quê? Porque não somos criminosos, não somos indigentes. Supostamente, assim como vocês me veem, estamos bem, né? Estamos com humor. O consulado nos conseguiu um hotel. E o que é surpreendente do dia de hoje, o inacreditável, o inimaginável do dia, dia, dia de hoje, é que as pessoas nos viram e sabem que no dia 31 de dezembro fizemos um churrasco e nos divertimos. Isso mesmo, sim? Qual é o problema? Já somos uma equipe, já somos um grupo. 
temos empatia, amizade já um com o outro. Qual é o problema de confraternizarmos? De enfrentarmos uma situação difícil com ânimo. Não, mas vocês até comeram churrasco. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O churrasco foi uma doação. Uma doação do empresário aqui de Uruguaiana. Que fez várias doações e que muitos dias seguidos vinha nos visitar, perguntar como estamos, é, perguntava para as crianças como estava. Ele dava atenção para cada um de nós. Um empresário que de a pouquinho se foi apresentando. Ele não chegou aqui dizendo, oi, eu sou fulano, sou ciclano, sou dono disso. Não. Ele chegou no anonimato e disse, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. E está ajudando e muito. Esse empresário nos está ajudando muito. E por causa dessas doações, e porque festejamos o dia 31, o ano novo, com animação, com confraternizando entre amigos e tudo, eles pensam que estamos bem. Ou seja, praticamente eles queriam que a gente estivesse no hotel, chorando, em depressão, vindo aqui ajoelhado e rastejando, pedindo ajuda. Que os direitos das crianças só, somente pode vir aqui se essas crianças estiverem sem roupa, sem comida, tristes, escorrendo ranho, moco por la nariz, súcias, somente aí pode vir os direitos das crianças. Eu entendo muito bem que todos esses organismos são para as pessoas necessitadas. Eu entendo muito bem e que aqui somos todos trabalhadores. Mas não estamos aqui porque queremos. O mexicano não está aqui porque ele quer. Não, porque ele sabia que tinha uma norma. Por que ele veio? Quem colocou o mexicano? Quem colocou essa família que veio de Minas Gerais? A outra família que veio de Fortaleza? Nessa situação não foram eles mesmos. Eles quando iniciaram as suas viagens. Foram pegos de surpresa durante o caminho. Por uma lei de um governo que faz uma lei de um dia para o outro precisa existir algum organismo também do governo que venha solucionar o problema deles ok? vocês, entendem, vocês conseguem entender o mesmo que eu entendo? não é possível não é possível que o, o mexicano e que essas famílias com crianças se, se quedem desin, desamparadas somente porque são profissionais, porque têm profissões, porque não são indigentes. Ah, porque contentem-se que vocês têm um hotel que o consulado pagou. Pero queremos cruzar a fronteira, não queremos estar de vacaciones acá. A gente não quer ficar de férias aqui. Eu quero ir buscar, na verdade eu já nem quero mais ir buscar o meu filho, eu quero ir lá agora e ficar com ele, porque se eu passar com ele do outro lado, quando eu tenho que trazer ele de volta para a mãe dele, eu vou ter o mesmo problema. E aí eu também vou estar barado aqui na fronteira com uma criança. Estamos vivenciando o muro de Berlim de 2020, 2021, sul-americano, onde há todos os impedimentos possíveis, mesmo que não que existam requisitos para se atravessar a fronteira. Lá do ano Argentina é o portão de Brandemburgo. Mais ou menos isso. Não tão radical, mas mais ou menos isso. Bom pessoal, o vídeo já está chegando aqui com quase 15 minutos e eu vou finalizar aqui. É... O último vídeo que eu faço de toda essa odisseia, não quero mais fazer, porque as pessoas interpretam também cada uma de sua maneira. Para explicar tudo, a situação de cada um que está aqui é muito extenso. A minha situação, a situação dos outros argentinos, é, de cada um, são situações diferentes, como eu disse no começo. Mas existe aqui, o que eu estou vivenciando e presenciando aqui, tremendos abusos e uma tremenda falta 
de solidariedade também, de compreensão de gente do outro lado, que simplesmente nem fazem ideia do que a gente está passando aqui ou interpretam de uma forma de que, ah, eles estão bem. Eles estão bem. Então, gente, queria finalizar aqui dizendo que eu vou continuar aqui, principalmente para cumprir o que eu já queria ter cumprido em agosto, que é estar com meu filho. E eles vão continuar aqui também para voltar para sua nação, para sua pátria. O mexicano também quer ver a sua filha. Todos aqui têm as suas motivações pessoais. E a gente tem o direito de passar. Nem vamos entrar no tema do direito constitucional. O direito constitucional que do lado argentino eles dizem, bom, estamos numa pandemia, esse direito constitucional não se aplica. Porque daí a gente vai começar a entrar no, na discussão de que a gente não põe em risco a saúde pública, porque provamos e descomprovamos e provamos todas as vezes que for que não estamos com coronavírus. Só que o que, que essas situações aqui também nos colocam é baixar nossas imunidades por todo o estresse que se passa, por tudo, todas essas coisas inacreditáveis que passamos, desilusões e que acabam baixando a imunidade da gente também. Não é meu caso, eu estou aqui firme e forte na presença do Senhor também, mas vivenciar tudo, toda essa experiência aqui e me colocar no, no lugar de cada um dos que está aqui está sendo algo bem produtivo como pessoa, como ser humano e também de ver quantas falhas há de interpretações de qualquer coisa que se faça de uma lei que se crie de uma foto que se posta de um vídeo que se faz na verdade tudo isso tem que ser escrito em forma de um livro bom pessoal, termina aqui o vídeo desejo a todos vocês aí um bom final um bom início de semana e só vou entrar em contato de novo aí através das fotos que eu vou postar e depois que eu estiver lá com o meu filho Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus aí. Boa semana para todos. Um grande abraço aí.